Bom, gente, hoje eu vim com um vídeo para dar algumas dicas de como fazer a sua chapinha durar bem. Primeiro, assim, são dicas que você não vai gastar absolutamente nada. Você não vai gastar um centavo para fazer a sua chapinha durar. Sério. A primeira delas é assim, uma coisa que eu percebi. Quando eu, é, quando eu lavo bem o meu cabelo, Bem, mas sabe quando você lava assim, parece que você colocou a cabeça dentro da máquina pra lavar. <risos> quando você lava bem o cabelo, tipo, lava, quando, antes de você for... <risos> antes de você fazer chapinha, lave o cabelo, assim, passa o shampoo, é, enxágua, depois passa o shampoo de novo. Pelo menos umas duas vezes. Se você tiver o cabelo compridão assim igual o meu cabelo bem comprido igual o meu, faz uma vez aqui e uma vez só para as pontas. Quanto mais limpo tiver o cabelo, mais a sua chapinha vai durar. Verdade. Aí é o seguinte, segunda coisa, eu evito de secar o cabelo com o um secador, sabe por quê? Quando eu seco, pelo menos o meu cabelo, quando eu seco com o um secador, ele vai estimulando o olhinho, aqui na raiz, aí o que acontece, depois que você vai fazer chapinha, ele vai estar tá mais oleoso, então eu prefiro deixar secar naturalmente, então deixa ele secar bem mesmo, bem sequinho, tipo você lavou de manhã e faz no finalzinho da tarde, a hora que ele estiver bem sequinho, mas evita um pouco assim de usar o secador de cabelo, pelo menos pra mim funciona assim mais, dura mais a chapinha e fica mais liso o cabelo, é engraçado. <risos> Terceira coisa, quando você for, estiver passando a chapinha, gente, deixa o cabelo esfriar. Tipo, você, você pegou aqui, por exemplo, uma franja, passou a chapinha, passa de novo, quantas vezes for necessário. Mas, na hora que você soltar, deixa o cabelo esfriar daquele jeito. Não fique passando a mão. Quanto mais a mão você passa, mais oleosidade, que é natural, né, a gente ter... No... No, nos, nos nossos dedos, nas nossas, nas nossas mãos. Quanto mais você ficar passando a mão no cabelo, mais a sua oleosidade vai pro cabelo e a chapinha vai pro belelhão. Uma outra coisa. Fez chapinha, fica assim, ó. Fica, tenta ficar o máximo paradinha. Não sai pra rua tomar vento, gente. Não façam isso, porque é o que acontece. Tem um monte de gente, você tá linda, maravilhosa. Comigo aconteceu um monte. Você tá linda, maravilhosa, no salão. Fez aquela... Aquela chapinha assim, divina, sabe? Maravilhoso. Aí você sai no vento, pá! Pá! Acontece isso com o cabelo. Ah! É verdade. Aí você fala, mas que coisa! Não fez chapinha direito, que não sei o quê. Não é. Quando você for ver que tá ventando muito, não sei o quê, você acabou de fazer a chapinha, espera esfriar o cabelo. Esfria do jeito que tá ali. Não prende, não passa a mão. Deixa. Deixa seu cabelo daquele jeito. Sabe, eu quando vou fazer chapinha, eu deixo meu cabelo repartidinho no meio e, e termino a chapinha, ele fica bem lisão, assim. Eu fico a cara da irmã do leite. A cara. <risos> Igualzinha. É. Eu fico a cara da irmã do leite, mas olha, é, é muito engraçado. Aí depois que ele esfriar tudo, se você quiser, passa um é, reparador de pontas. Se você quiser, eu quase não uso, mas passa na ponta. Não é pra pegar aquele reparador de ponta e fazer tá, tá, na cabeça, entendeu? Aqui, assim, com aquela coisa melequenta, assim, não, não faça isso. Faça só na pontinha, passa só na pontinha, se você quiser. Deixa daquele jeito, espera tirar o cabelo bonitinho, não sai no vento, não fica mexendo, entendeu? Que ele vai ficar, ele vai ficar bem mais bonito. Ah, uma coisa também... Quando eu lavo bastante o cabelo, das duas uma. Uma vez por semana eu taco creme, um monte de creme e deixo uns 20 minutos. O resto, quando eu vou lavar o cabelo, eu quase não passo condicionador. Assim, eu acho que é até por isso que meu cabelo cresce mais rápido. Não sei, eu percebo às vezes que é por isso. Mas isso é um tema pra um outro vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado da dica, ok? Se você gostou, clique em gostei que eu dou mais dicas de cabelo pra vocês. Ok? Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.